আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনায় আরো এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু এ নিয়ে মারা গেলেন পাঁচ জন আক্রান্ত সাতশোর বেশি দেশে করোনায় মারা গেছেন আরো পাঁচ জন নতুন আক্রান্ত পাঁচশো বাহান্ন জন এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো একশো পঁচাত্তর জন নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরও চারজনের মৃত্যু জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা ছেচল্লিশ আরও দুই জেলায় প্রাণ হারালো দুজন এবং দেশে চল্লিশ ভাগ করোনা রোগী ওষুধ ছাড়াই সেরে উঠছেন বললেন চিকিৎসকরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও একজন পুলিশ সদস্য এ নিয়ে করোনায় প্রাণ গেল এ বাহিনীর পাঁচ জনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে সাতশো একচল্লিশ জন পুলিশ আক্রান্ত হয়েছেন সংক্রমণ এড়াতে দায়িত্ব পালনে সদস্যদেরকে সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের পাশাপাশি এ ব্যাপারে জনগণকে সহযোগিতা বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত ইকরামুল হক সায়ারের রিপোর্টে দেশের যে কোনো দুর্যোগের মতো করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলাও সম্মুখ যোদ্ধা হিসাবে কাজ করছেন পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কোয়ারেন্টাইন শারীরিক দূরত্ব কিংবা লকডাউন নিশ্চিত করা আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানো ও মৃতদের দাফন থেকে শুরু করে প্রায় সব ক্ষেত্রেই দায়িত্ব পালন করছেন তারা এসব কাজে পুলিশ সদস্যদের সরাসরি জনসাধারণ এবং আক্রান্ত রোগীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ বেশি ফলে নিজেদের মধ্যেও বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা সবশেষ শনিবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ডিএমপিতে দায়িত্ব পালনকারী এসআই সুলতানুল আরিফিন বৃহস্পতিবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি দুদিনের মাথায় শনিবার ভোরে মারা যান এর আগে আরও চারজন পুলিশ সদস্য মারা গেছেন করোনায় আক্রান্ত হয়ে সবশেষ তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে সাতশো একচল্লিশ জন পুলিশ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কেবল ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনশো ছাপ্পান্ন জন পুলিশ সদস্যদের করোনা সংক্রমণ এড়াতে জনগণের ভূমিকাকেই মুখ্য মনে করেন বিশেষজ্ঞদের কে কেউ একই সাথে পুলিশ লাইন্স গাড়ি এবং ব্যারাকগুলোকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের পরামর্শ তাদের অবশ্যই মাস্ক তো পরে থাকেনি এবং হয়তো ডবল করে মাস্ক পরবেন যেটা আছে এবং যদি মানে একেবারে মানে পিপি তো অনেকগুলো লেভেল আছে ওনাদের জন্য যেই লেভেলের পিপিটা সেটা ওনারা পরবেন জনসাধারণেরই প্রতি বেশি বিশেষ ভাবে অনুরোধ যেন তারা আসলে নিয়মটা মানে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পুলিশের দুই লক্ষাধিক সদস্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন পাঁচ জন নতুন করে আক্রান্ত সবাই ঢাকার বাসিন্দা তাদের মধ্যে দুজন নারী তিনজন পুরুষ এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন মোট একশো পঁচাত্তর জন চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচশো বাহান্ন জন মোট আক্রান্ত হয়েছে আট হাজার সাতশো নব্বই জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ছ হাজার একশো তিরানব্বই জনের এ সময় সুস্থ হয়েছেন তিনজন এ নিয়ে মোট একশো সাতাত্তর জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন বলে জানানো হয় স্বাস্থ্য বুলেটিনে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরও চারজন এ নিয়ে জেলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছেচল্লিশ জন আর নতুন করে চৌষট্টি জন সহ সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে এছাড়াও নরসিংহ ময়মনসিংহে করোনায় মারা গেছে দুজন দেশের তেষট্টি জেলায় ছড়িয়ে পড়া এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার খবর পাঠিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা সারা দেশের করোনা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছেন মইদুল আহসান নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাস প্রাণ কেড়ে নিয়েছে আরও চারজনের আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে চৌষট্টি জন এ নিয়ে জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছিচল্লিশে আর আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার একজন 
প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে ঢাকার পরেই নারায়ণগঞ্জের অবস্থান সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে প্রায় আড়াইশো পোশাক কারখানা খুলে দেওয়ার পর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া নিয়ে নতুন করে শঙ্কা দেখা দেয় এ পরিস্থিতিতে লকডাউন জোরদারের দাবি জানিয়েছেন অনেকে নরসিন্দিতে করোনায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে জেলায় তিনজন করোনায় মারা গেল আর জেলায় আক্রান্ত হয়েছে একশো সাতাত্তর জন সাভারে নমুনা পরীক্ষায় আরও আটজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এদের মধ্যে সাতজনই গার্মেন্টস কর্মী তাদের রাজধানীর মিরপুর লালকুঠি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সায়মুল হুদা গার্মেন্টস সহ সকল কারখানা বন্ধ রাখার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন ময়মনসিংহে করোনা ভাইরাসে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিজ বাড়িতেই তিনি মারা যান জেলা সিভিল সার্জন মৃত ব্যক্তির করোনা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিলেট বিভাগে শুক্রবার থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড সংখ্যক একশো পনেরো জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সব মিলিয়ে এ বিভাগের চার জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছে দুইশো ছাব্বিশ জন সরকারি নির্দেশ অমান্য করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখায় ব্রাহ্মণবাড়ি আর আশুগঞ্জে সাত প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরও সাতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৪ জন বান্দরবানে দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা জেলা শহরের বাস স্টেশন কষাইপাড়া টিএনটিপাড়া সহ কয়েকটি এলাকায় প্রায় একশো পরিবারকে চাল ডাল তেল সহ নিত্য পণ্য পৌঁছে দেয়া হয় রংপুর শহরের আনসার ও ভিডিপি ব্যারাকে সদস্যদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সারা দেশে প্রায় দেড় লাখ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের অংশ হিসেবে রংপুর জেলায় এক হাজার পাঁচশো দুস্থ ভিডিপি সদস্যকে সহায়তা তুলে দেয়া হয় এদিকে রাঙামাটির বড়কলে নয় দিন ইঞ্জিন নৌকায় আইসোলেশনে থাকা কয়েকজনকে নিরাপদে হোম কোয়ারেন্টিনে নেওয়া হয়েছে এটিএন বাংলায় সংবাদ প্রচারের পর স্থানীয় প্রশাসন তাদের বাড়ি পাঠানোর উদ্যোগ নেয় মইনুল হাসান এটিএন বাংলা দেশে চল্লিশ ভাগ করোনা রোগী ওষুধ ছাড়াই সেরে উঠছেন বলে জানা আছেন করোনা চিকিৎসকরা বাকি ষাট ভাগ রোগীর চিকিৎসায় হাইড্রোক্লোরোকুইন বা অ্যাজুইথ্রাইমেসিন ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে আরও চারটি অ্যান্টিভাইরালের পরীক্ষামূলক ট্রায়ালের জন্য বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদে আবেদন করছে সোসাইটি অব মেডিসিন রিপোর্ট করছেন মাহবুব কুরজাপল কোনোভাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না তাই আক্রান্তদের সেরে তুলতে মরিয়া সারা বিশ্ব একই সাথে চলছে গবেষণা আর নানা ধরনের ওষুধের পরীক্ষা নিরীক্ষা বাংলাদেশেও বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে আট হাজার এসব রোগীর চিকিৎসায় কি ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিয়ে চলছে আলোচনা নারায়ণগঞ্জের এই চিকিৎসক পরিবারের পাঁচজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন কিভাবে তারা সুস্থ হয়েছেন জানালেন সেই কথা উনিশ দিন আমরা হাসপাতালে ছিলাম প্রচন্ড মানসিক চাপ ছিল চিকিৎসা আসলে করোনার জন্য যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী হয়েছে এবং সাথে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টটাও দিতে হয়েছে যেমন আমার আম্মার আনকন্ট্রোল ব্লাড প্রেশার ছিল সেটা ম্যানেজ করতে হয়েছে ডিসেন্ট্রি ছিল সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন হয়ে গিয়েছিল সেগুলোর ম্যানেজমেন্ট দিতে হয়েছে ব্যবহারে করোনা রোগীরা দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশন ইনস্টিটিউট দেশটির ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশেও অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ব্যবহারে অনুমোদন চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মেডিসিন ডাক্তারদের সংগঠন সোসাইটি অব মেডিসিন চারটি ড্রাগের উপরে আমাদের দেশে এখন ট্রায়াল দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা সেটি হচ্ছে একটা হচ্ছে রেমডেসিভির আর হচ্ছে আইভিরমেক্টিন নামে আরেকটি ওষুধ প্রয়োগ করে যদি এটা সফল পাওয়া যায় তাহলে সারা বিশ্বের মানুষের চিকিৎসার জন্য এটি অবশ্যই একটি মাইল ফলক হিসেবে 
কাজ করবে সময়ের সাথে পাল্টাচ্ছে করোনার ধরন ওষুধের কার্যকারিতা নিয়েও জটিলতা দেখা দিচ্ছে তাই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে নওগাঁয় জেলা প্রশাসনের সাথে ব্যবসায়ী নেতাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে অন্যান্যদের মধ্যে সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক জেলা প্রশাসক হারুনুর রশিদ পৌর মেয়র নাজমুল হক সনি ও জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ইকবাল শাহরিয়ার রাসেল সহ ব্যবসায়ী নেতারা বক্তব্য রাখেন বাগেরহাটে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতায় দৈব্যগ হাটি বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে বেসরকারি প্রশাসনের পাশাপাশি প্রচারণা চালিয়েছে সেনাবাহিনী শেখ হাসিনা সেনানিবাসের সাত পদাতিক ডিভিশনের সদস্যরা এই প্রচারণা চালায় এ সময় জনগণের মাঝে মাস্ক বিতরণ সহ দরিদ্র ও অসহায়দের অর্থ ও খাদ্য সহায়তা দেয়া হয় ময়মনসিংহে ত্রিশালে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সহস্রাধিক পেশাজীবী শ্রমিকের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন গৃহায়ন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ মহান মেদুবস উপলক্ষে শুক্রবার ত্রিশাল সরকারি নজরুল ডিগ্রি কলেজ মাঠে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় সংসদ সদস্য হাফেজ রুহুল আমিন মাদানি ও ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুরে মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান মনোরঞ্জনশীল গোপাল সকালে জেলার বীরগঞ্জে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত চৌষট্টি জন প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মধ্যে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তার দাহ করার দায়িত্ব হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান সংসদ সদস্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে আরও চার হাজার দুস্থ পরিবারের মধ্যে খাবার বিতরণ করেছেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও এস বি কেবল নেটওয়ার্কের স্বত্বাধিকারী আব্দুল করিম বাবু এ নিয়ে চোদ্দ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে তার উদ্যোগে খাবার বিতরণ করা হল শুক্রবার বিকেল থেকে শহরের পাইকপাড়া নয়াপাড়া ভূঁয়াপাড়া জল্লারপাড়া ও আমহাট্টা সহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সব খাবার পৌঁছে দেওয়া হয় করোনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে রংপুরে করোনা পরিস্থিতি হবিগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কর্মহীন নিম্ন আয়ের পাঁচ শতাধিক মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে সকালে পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় এসব ত্রাণ বিতরণ করেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোতাচ্ছিরুল ইসলাম এ সময় করোনা মোকাবেলায় সরকারি নির্দেশনা মেনে সবাইকে ঘরে থাকার আহ্বান জানানো হয় গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার টুপুরিয়ায় কয়েকশো অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবসায়ী মানিক হোসেন মিন্টু সকালে তার পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসব খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরে একদিকে করোনা ভাইরাসের প্রভাব অন্যদিকে রমজানের কারণে বাজারে নিত্য পণ্যের দাম বাড়তে বাড়তে শুরু করেছে এ জন্য বাজার মনিটরিং ব্যবস্থাকে দোষারোপ করছেন সাধারণ ক্রেতারা ক্রেতাদের অভিযোগ রমজানে কাঁচা বাজারে স্থিতিশীল থাকলেও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মশলা জাতীয় পণ্যের দাম এ জন্য সাধারণ ক্রেতাদের বাজার করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে ব্যবসায়ীরা জানান গণপরিবহন বন্ধ থাকায় নিত্য পণ্যের সরবরাহ কম থাকায় এর প্রভাব পড়ছে বাজারে আর রমজানে নিত্য পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের সিরাজগঞ্জে এবার ইরি বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে চলতি সপ্তাহে পুরো দমে শুরু হয়েছে ধান কাটা কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রভাব ও গণপরিবহন বন্ধ থাকায় সারা দেশে রয়েছে শ্রমিক সংকট এ জন্য ধান কাটা ও মারায়ের জন্য সরকারিভাবে ভর্তুকের মাধ্যমে কৃষকদের হারভেস্টার মেশিন দিয়েছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর শস্য ভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত সিরাজগঞ্জে চলতি মৌসুমে এক লাখ একচল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের ধান চাষ হয়েছে যা গত বছরের তুলনায় বেশি বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ আর এ থেকে আট লাখ উনব্বই হাজার মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে সার পানি 
কীটনাশক ব্যবহার ঠিক মতো করছি তো আল্লাহ ধান ভালোই দিছে সরকার কৃষকদের করোনা ভাইরাসের কারণে অনুদান দেবে তো ওটা সঠিকভাবে যাতে সব কৃষকই পায় কম্বাইন হার্ভেস্টার এবং রিভার দেওয়া ইতিমধ্যে আমরা চোদ্দটা হার্ভেস্টার কৃষকদের মাঝে বিতরণ করেছি এবং আমরা আশা করছি এই হার্ভেস্টার দিয়ে আমরা দ্রুত গতিতে আমরা এই বড় ধান কর্তন করতে পারব এবং কৃষক খুব স্বল্প মূল্যে এই কাজটা করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস এদিকে ঠাকুরগাঁয়ের রানীশঙ্কল উপজেলায় ভুয়া ডিবি পুলিশের পরিচয়ে চাঁদাবাজি ও প্রতারণার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নয়ন আলী রফিক ও মিলন হোসেন তাদের বাড়ি রানীশঙ্কল উপজেলায় পুলিশ জানায় পৌর শহরের মহলবাড়ি গ্রামের বাদশার ছেলে হিমেলের কাছ থেকে এই চক্রটি মাদকের মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় পরে হিমেলের বাবা বাদশা মিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে তাদের আটক করা হয় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় দিন রাত লড়ছেন চট্টগ্রামের চিকিৎসক নার্স সহ সব হাসপাতালের দুই হাজার স্বাস্থ্যকর্মী আর তাদের সেহেরি সরবরাহ করছেন চট্টগ্রাম ছয় আসনের সংসদ সদস্য ছেলে খাবার তৈরিতে প্রতিদিন চলে বিশাল এই কর্ম মধ্যরাতে এসব খাবার পৌঁছে দেন স্বেচ্ছাসেবীরা ব্যতিক্রমী এই মানবিক আয়োজন প্রশংসিত হচ্ছে সর্বত্র রাউজানের একটি কমিউনিটি সেন্টারে দশ জন বাবরচির নেতৃত্বে চলে করোনার ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সেহরি তৈরির এই আয়োজন মানবিক এই আয়োজনে যুক্ত হয়েছেন রাউজানের আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সাভার উপজেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে ইফতার ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে শুক্রবার বিকেলে সাভার বাজার বাস স্ট্যান্ডে সিটি সেন্টারের সামনে আটশো পরিবারের মাঝে ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য সাভার উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আতিকুর রহমান আতিক সহ স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ